ഹലോ മക്കളെ നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മുതൽ തന്നെ പഠിച്ച് തുടങ്ങണം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് ചേർച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബേസിക് സയൻസിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് എ ഹൺഡ്രഡ് ഫോൾഡ് ഈൽഡ് അതേപോലെ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെൻ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓണം എക്സാമിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ വെൻ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പകുതി വരെയായിരിക്കും ഓണം എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സംഭവം എന്തായാലും ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ വണ്ടർ സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് ന്യൂറോൾ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ വണ്ടർ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഇത്രയും മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇത് ഒറ്റ ചാപ്റ്റർ ആണ് പേര് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും ഇത് ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒറ്റ ചാപ്റ്ററിന് പേരാണ് ഈ അടിയിൽ കാണുന്നതും ഇതും എന്താണ് ഇതും ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് സയൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ മിസ് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഇതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓണം എക്സാമിന് സോറി ഓണം മേഖല നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വെച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദേവിലൈക്കം നൂറുമേനി ആസ്റ്റുകളും ബേസുകളും വൈദ്യുതിയുടെ രോഗം പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓണം എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം അതെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു വിസ്മയം ദഹനവും ശ്വസനവും മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു വിസ്മയം അല്ല സോറി താപം നിത്യജീവിതത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു വിസ്മയം രക്തപരിയാനം വിസർജനം നാടി ഏകോപനം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതേ ഡിസംബറിൽ തീരാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കീം ഓഫ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസംബറിൽ വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അടുത്ത നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഇവിടെ വരെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡീവിൽ ഇന്ത്യ ദെൻ മിഡീവിൽ ഇന്ത്യ കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാത്ത് ആൻഡ് ഗൈഡിംഗ് ലൈറ്റ് ദെൻ ഫ്രം ഇൻജസ്റ്റിസ് ടു ജസ്റ്റിസ് അവർ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മോഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓണം എക്സാം വരെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രം ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ദെൻ പവർ ടു ദ പീപ്പിൾ മാപ്സ് ആൻഡ് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ടു നോ ദ എർത്ത് ഓക്കെ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാം വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ അത് മിസ് തന്നെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷീകരിച്ചതാണ് കാരണം ഓൾറെഡി തന്നെ മലയാളത്തിൻ മലയാളം ചാപ്റ്റ ചാപ്റ്റർ നെയിംസ് ഓൾറെഡി മിസ്സിന് കിട്ടിയി
a robot with a virus and pinne adey pole thana adey unit 1 means unit aayittu parnara adu elupam unit 1 harmony of marvels okay pinne adey pole thana unit 1 ile complete chapters adile include cheyanam pinne adey pole unit 2 imagination adile a dolls journey adey pole thana foreign lands ennu parayna chapters okke namakku onam exam ore padikkan undayirunnu pinne adine shesham the story of my life pinne adine shesham unit 3 namakku complete undu padikkanayittu adine shesham unit 4 um the dolls of ഡയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വരെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഹിന്ദിയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹിന്ദി ഇതേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഇക്കായി വൺ പിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇക്കായി ടു അതായത് യൂണിറ്റ് ടു നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ത്രീയും യൂണിറ്റ് ഫോറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് യൂണിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ എന്നാണിത് എന്താണ് ജ ജന്നത്ത് കെ ബച്ചെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓക്കെ ആ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജന്നത്തിക്ക് ബച്ചി വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഹിന്ദിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മാത്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൈൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ട്രയാങ്കിൾസ് റെസിപ്രോക്കസ് ഡെസിമൽ മെത്തേഡ്സ് റേഷ്യോ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മെത്തേഡ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ആൾജിബ്ര റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ റിലേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മലയാളം ഫേമസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമാന്തര വരകൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ത്രികോണങ്ങൾ വിപരീത ഭിന്നങ്ങൾ ദശാംശ രീതികൾ അംശബന്ധം കണക്കിലെ ചുരുക്കെഴുത്ത് ബീജഗണിതം ആവർത്തന ഗുണിതം സംഖ്യാബന്ധങ്ങൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാം വരെയായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ള ദിവസം ഏകദേശം ഊഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ ഏകദേശം ഈശ്വര ഇതൊക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ പഠിച്ചെടുക്കൂ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഇല്ലല്ലോ ഇത് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അറിയാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് കുറെ എടുക്കുന്നു അല്ലെ ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ എക്സാമിന ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇനി ആയാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മിനിമം എന്താ പറയുക മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് അത്രയും മിനിമം ഐറ്റം മിസ് പറയുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് കുറെ ലീവുകളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പല 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 ദിവസങ്ങളും നമുക്ക് മിസ് ആയി പോകും അപ്പൊ മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിലേക്ക് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ആ ദിവസങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നല്ല മാർക്ക് തന്നെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വാങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടൈം ടേബിൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ ഓരോ ദിവസം ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിക്കും എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വീക്കെൻഡിൽ റിവിഷനും കൂടെ നടത്താം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുക സോറി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിലൂടെ പഠിക്കണം മിസ്സ് ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് ഓണം എക്സാമിന് എനിക്ക് നല്ല മാർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പഠിച്ച് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ച് അപ്പോൾ സൃഷ്ടി ബാച്ചിൽ കറക്റ്റ് ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് പോകും അപ്പം നവംബറിന് മുൻ അതായത് ഏകദേശം ഡിസംബറിന് മുന്നേ തന്നെ നവംബറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് തീരും ഓക്കെ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് റിവിഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി നവംബറിൽ തന്നെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ
നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വേഗം ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഹൈ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി വാട്സപ്പിൽ ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവർ പറഞ്ഞു തന്നോളൂ അപ്പോൾ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അറ്റവും ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കറണ്ട് അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിയാനൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് അവസ്ഥ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് കുഴപ്പമില്ല സെറ്റ് ആള് കുറച്ചൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അറിയാം കുറച്ചൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അറിയില്ല എന്നുള്ളതുള്ള പക്ഷെ ഞാൻ സെറ്റ് ആകും അങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ മിസ്സേ കുതാ ഹവ എന്നുള്ള ലെവലിലാണോ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമ